सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और जन्नत का भी बड़ा ही गहरा ताल्लुक है आइए सूरतुल निसा की आयत मुबारक आयत नंबर 69 से आज के दर्स का आगाज करते हैं जिसमें अल्लाह अज्जा व जल इरशाद फरमाता है कि व मन यति अल्लाह व रसूल فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया यानी कौन من النبيين انبیاء والصدیقین یعنی کہ صدیق و شہداء اور شہید و صالحین اور نیک لوگ و حسن اولائی کا رفیقہ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول یہ ایک ہی چیز ہے مراد کے رسول اللہ کے حکم کا ہی ہمیں بتاتا ہے کوئی اللہ کے حکم سے پرے کام نہیں بتاتا اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی یہ کہنے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہنے ہیں تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ یہ وہی لوگ ہیں جو انام یافتہ لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی اتباع کا ہمیں کہا گیا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی اتباع کی ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم باری تعالی ان کی اتباع ان کی پیروی جن پر تیرا انعام ہوا اس آیا کی شان نزول کے متعلق مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے جدائی کی تاب نہ تھی ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے نا درد بجز اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا آپ عالی ترین مقام میں ہوں گے مجھے اللہ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں یعنی یہ حضور کے اس عشق میں گرفتار ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں رہتے ہیں تو آپ کا دیدار ہو جاتا ہے جب ہمیں آپ کی یاد ستاتی ہے تو آپ کے رخ انور کا آ کے دیدار کر لیتے ہیں لیکن آخرت میں کیا کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ وہ عاشق ہیں جنہیں جنت میں بھی دیدار مصطفیٰ کی فکر ہے اور آخرت میں بھی دیدار مصطفیٰ کی فکر ہے کہ ان کی ساری زندگی کا این عشق مصطفیٰ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا عشق ہے کہ حضور کو نہیں دیکھ پائیں گے تو ہمارا ہوگا کیا تو ان کی تسکین کے لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس امت پر ایک احسان ہو گیا کہ عاشق لوگ جو حضور کے دیدار کو نہیں کر پائے ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ غم نہ کرو عاشقوں حضور کے دیدار سے تمہیں نصیب فرمائے گا تمہارا رب روز قیامت بھی اور انشاءاللہ تعالی جنت میں بھی تو جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں وہی اس نعمت کے حقدار ہیں اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حبنی کانا معیا فی الجنہ یعنی مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا 
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے صرف کہ بارہ ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لو اور سارا سال گناہ کرتے پھرو نہ نماز کے نہ روزے کے نہ زکاة کے نہ حج کے اور برائیوں کی آماجگاہ بنے رہو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچاؤ اور ہاتھ سے بھی اور زبانے بھی گندی ہوں اور دل میں حسد و بغض و جلن کے امبار لگے ہوں اور زبان کے سے کہتے پھر کو عاشق رسول ہوں یہ کیسا عاشق رسول ہے جو عشق کا دعویٰ تو کرتا ہے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا اطاعت نہیں کرتا کیونکہ قرآن بڑا واضح ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ یہ بغیر اطاعت کیا عشق کیسا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کے حضور کی مانتے تو نہیں ہو پر عشق کے دعوے دار ہو اچھا شفا شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر چوبیس پر ہے کہ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کی موافقت یعنی مطابقت کرتا ہے ورنہ وہ اس کی محبت میں سچا نہیں ہے لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ سچا ہے جس پر اس کی علامتیں ظاہر ہوں سورہ علی عمران کی اس آیہ مبارکہ میں پہ آج کے درس کا اقتتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی تو میری فرما برداری کرو میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اور جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے گناہوں کو اس کے لئے معاف کر دیتا ہے واللہ غفور الرحیم بے شک اللہ عز و جل گناہوں کا بخشنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں صفات کو یہاں جو یکجا کیا گیا ہے غفور کے ساتھ رحیم یعنی اللہ کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو ساتھ انعام بھی دیتا ہے اللہ اکبر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے احسان اس پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے تجھے معاف کیا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے اور ساری زندگی جو ہے دل میں اس خیال کو لیے پھرتے ہیں کہ ہم نے فلانے کو معاف کر دیا اور یہ اللہ کی شان ہے کہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو ساتھ انعام بھی دیتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی شان نرالی ہے وہ غفور الرحیم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لئے ان دونوں صفات کو یہاں جوڑ دیا تو محبت کرو اللہ سے اور حضور کے راستے سے محبت کرنی ہوگی حضور کو چھوڑ کے محبت تمہاری وہاں قبول نہیں ہوگی اور جب وہ تمہاری محبت وہاں قبول ہو جائے تو پھر اس کا تمہیں صلح یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا اور تم پر کرم اور رحم بھی فرمائے گا کہ تمہیں جنتوں میں داخل بھی کر دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں